delivering lecture on electron beam machining let's begin so here you can see a typical diagram of electron beam machining process तो आप देख सकते हैं इसके अंदर सबसे ऊपर हाई वोल्टेज केबल जा रही है जो 30,000 हज़ार वोल्ट्स की होती है 30 के भी बोलते हैं इसको डीसी सप्लाई होगी और ग्रेड कब आप देख सकते हैं उसमें जो कि कैथॉड होता है नेगेटिवली नेगेटिवली चार टर्मिनल होता है इसके अंदर फिलामेंट होता है जो हीट अप होता है उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलते हैं और एनॉड देख सकते हैं आप एनॉड का बेसिक जो वर्क ये है जो इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे उनको एसलरेट करने का काम होता है डायफाग्राम उसके बाद आता है अपना डायफाग्राम uh, बेसिकली uh, क्या करता है जो भी फ्रेंजेस पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बाहर की तरह uh, बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको फिल्टर आउट करने का काम करता है मीन्स इफ वी वांट अ वेरी स्टेबल बीम सो दिस विल लीड टू अ वेरी स्टेबल बीम मतलब फ्रेंजेस पे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको निकाल देगा ऑप्टिकल व्यूइंग सिस्टम आपको दिख रहा है ये यहाँ से जो भी लेबर है जो भी वर्क वर्क है जो ये ऑपरेशन कर रहा है उसको यहाँ से विजुअली देख सकता है ऑपरेशन किस तरह से हो रहा है कैसे हो रहा है Now you can see magnetic lenses. So these magnetic lenses will basically focus this electron beam. Focus करेंगे जो electrons weak electrons हैं उनको absorb भी कर लेंगे और हमें बहुत ही एक coherent और एक concentrated beam आपको ये provide करेंगे Now you can see below it there is a deflection coil. तो deflection coil का purpose में ये है कि electron beam जो हमारी बन रही है वो deflect ना हो मतलब वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ही रहे उसको ये इंश्योर करता है डिफ्लेक्शन कॉयल एंड नाउ दिस वे द इलेक्ट्रॉन बीम इज प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स अ वर्क पीस अब वर्क पीस की तरफ प्रोजेक्ट होगी तो बहुत हाई इंटेंसिटी जो अपने इलेक्ट्रिकल जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की वो कन्वर्ट होगी हीट एनर्जी के अंदर और इसकी वजह से हमें जो वर्क पीस जो हमारा है उसके ऊपर जितना जो भी मेटल है वो एवोपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा या मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा उसकी बेसिस पे हम यहाँ पे मशीनिंग कर लेंगे और ये पूरा सेटअप हम लोग वैक्यूम चैम्बर के अंदर यूज़ करते हैं क्योंकि वैक्यूम चैम्बर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं इलेक्ट्रॉन्स अगर जब निकलते हैं अगर एयर इसके अंदर होगी एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे तो कोलाइड होंगे कोलाइड होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी लूज़ करेंगे और इसकी वजह से अपनी जो एनर्जी है लूज़ करने की वजह से मशीनिंग नहीं हो पाएगी तो इसलिए हम लोग पूरा सेटअप हम लोग वैक्यूम चैम्बर के अंदर यूज़ करते हैं ताकि इसकी बीम को कोई चीज़ डिफ्लेक्ट ना कर पाए ना ही एंड इसकी एनर्जी का लॉस हो सो टेक्सट मूव टू नेक्स्ट स्लाइड सो वर्किंग प्रिंसिपल दिस मशीनिंग प्रोसेस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल कन्वर्जन ऑफ कानेटिक एनर्जी इंटू हीट एनर्जी ये बता दिया आपको बहुत ही हाई स्पीड के इलेक्ट्रॉन्स इम्पिंग करते हैं वर्क पीस के ऊपर और कानेटिक एनर्जी जितना भी उनके पास होता है उसको अपने हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और जो ये होल प्रोसेस हम बता चुका हूँ वैक्यूम चैम्बर के अंदर कंडक्ट करेंगे क्यों करेंगे ये आपको मैंने रीज़न बता दिया है एंड नाउ दस को तो नेक्स्ट स्लाइड इक्विपमेंट्स की बात करते हैं तो मैंने आपको जैसे प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर दिखाया था इलेक्ट्रॉन गन होता है इलेक्ट्रॉन गन बेसिकली होगा क्या एक कैथॉड रे ट्यूब होता है जो कि टंगस्टन का बना होता है जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको स्लाइड में दिखाया था वेट है कैन सी दिस इज दिस इज द कैथॉड रे ट्यूब यू कैन सी ऑन द बफ ब्लैक कलर का जो बना हुआ है यही कैथॉड रे ट्यूब है हमारा तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन गन के नाम से भी जानते हैं जो कि टंगस्टन का टेंटलम का बना होता है जब इलेक्ट्रॉन इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो ये ये जो अपना इसका फिलामेंट्स होता है वो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड डिग्री या उससे ऊपर टेम्परेचर पे चला जाता है इस टेम्परेचर पे जाने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एमिट करना स्टार्ट कर देता है और जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको जो एनोड है उसका काम है इन इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा एसलरेट करवाना देखिए अब ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो एसलरेशन का भी काम ये करता है फिर डायफाग्राम है आपका जो डायफाग्राम जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्रिंज एरिया पे है कॉर्नर्स पे हैं वीक इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मतलब आपको नहीं चाहिए वीक है जिन्हें एनर्जी जो स्टेट ऑफ एनर्जी स्टेट ऑफ एनर्जी में वो हैं वो उतना नहीं है जो वेलासिटी वो नहीं है तो उसको आप निकालने का काम करता है सेपरेट करने का काम करता है डायफाग्राम बेसिकली एक फिल्म की तरह ही होता है ना फिर टॉक बाद ऑप्टिकल व्यूइंग सिस्टम ये बता दिया आपको मैग्नेटिक लेंसेज का भी आपको वापस मैंने बता दिया है अपनी लेंस कन्वर्ट करेंगे बीम को और कॉन्सनट्रेटेड बीम को रहने देंगे ताकि हम मशीनिंग कर सकें सो डिफ्लेक्शन कॉल इज बेसिकली विल बी यूज टू कंट्रोल द डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम या टूल यू दिंग ना वर्क पीस होल्डिंग डिवाइस दट इज़ यूज टू होल्ड द वर्क पीस एज स्टेशनरी पॉइंट सो दैट द वर्क पीस डज नॉट मूव एंड मतलब मूव तो नहीं होगा फिक्सर होता है कि बस स्टेबल होगा बिल्कुल स्टेबल ही फिक्सर होता है 
कई बार होता है मूवेबल फिक्शर्स होते हैं जैसे जैसे आप मशीनिंग प्रोसेस को बढ़ाते जाएंगे अगर आपको होल्स नहीं ड्रिल करने हैं अगर आपको एक तरह से मतलब एक एक जगह से ज़्यादा जगह पे होल्स ड्रिल करने हैं तो आपको मूवेबल फिक्चर्स भी मिलता है इसके अंदर वॉकिंग मैंने आपको बता दिया है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गन प्रोड्यूस हाई वेलासिटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स दीज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स मूव टूअर्स एन और विच इज प्लेस डॉक्टर के थॉट ट्यूब नाउ दिस हाई इंटेंस इलेक्ट्रॉन बीम प्रोसेस थ्रू द मैग्नेटिक लेंस ये सेम प्रोसेस है सबसे पहले देखिए आप समझ लीजिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकलेंगे कैथॉड से ठीक है कैथॉड से जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे एनॉड उसको एसलरेट करेगा डायफाग्राम जितना काम का है उसको पास करेगा उसके बाद आपका जो आता है जो मैग्नेटिक लेंस आता है वो उस बीम को कन्वर्ज करेगा और जो नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है अपना इसका कॉयल का तो ये जो कॉयल है अपना ये इसका सिर्फ एक ही काम है ये डिफ्लेक्ट नहीं होने देता इलेक्ट्रॉन्स को मतलब ये अपने उसको एक जगह कॉन्सनट्रेट होकर रखने देगा ताकि वो वक्त पे इसको प्रॉपरली फोकस कर पाए सो नेक्स्ट ना वी टॉप ऑफ द एप्लीकेशन पार्ट इट इज़ यूज फॉर वेरी स्मॉल साइज होल्स हंड्रेड माइक्रोमीटर्स तक के भी हम इसमें हंड्रेड माइक्रोन्स के भी हम होल्स इसमें ट्रल कर सकते हैं ठीक है और इसके अंदर जैसे वन हंड्रेड माइक्रोमीटर से लेके आप दो एम mm तक के होल्स इसमें ट्रल कर सकते हैं सो इफ़ यू कैन इमेजिन टू एम एम वट वट इज़ टू एम एम इट्स लाइक नथिंग सो हंड्रेड माइक्रोन साइज वेरी 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 रिफाइंड बहुत ही ज़्यादा बहुत ही कम डायमेंशन होता है वी कैन नॉट इवन सी विद आर ओपन आइज सो इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस होल्स इन डीजल इंजेक्शन लूजन जो डीजल इंजेक्शन जो लूजल्स होती हैं डीजल इंजन के अंदर जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है उनकी लूजल्स के अंदर होल्स ट्रेल करने का काम आता है एयरोस्पेस इंडस्ट्री में न्यूक्लियर इंडस्ट्री में टर्बाइन इंडस्ट्री में बेसिकली हाई इंडस्ट्रीज के अंदर ये आएगा जहाँ पर भी हमें बहुत रिफाइंड बहुत ही फाइन होल्स ट्रेल करने होंगे या फिर ऐसी बिल्डिंग करनी होगी जो कि बहुत ही ज़्यादा पतली है या फिर मतलब बहुत ही ज़्यादा इसका डायमेंशन बहुत ही कम है बाकी नॉन कन्वेंशनल प्रोसेस या फिर कन्वेंशनल प्रोसेस हम नहीं कर पाते वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ करते हैं सो एडवांटेज इफ इट ऑवर एडवांटेज कैन बी यूज प्रोड्यूस वेरी स्मॉल साइज होल्ड इन एनी शेप इट कैन मशीन एनी मटीरियल इ रिस्पेक्ट विद हार्डनेस एंड अदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आप लगभग लगभग कोई भी मटीरियल इससे मशीन कर सकते हैं इट प्रोवाइज गुड सर्फेस फिनिश नो नो एनी सर्फेस फिनिशिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड मतलब एक बार सर्फेस फिनिश इतनी बढ़िया होती है कि आपको सेकेंडरी प्रोसेस या टर्शरी प्रोसेस इसमें इम्प्लॉय करने की जरूरत नहीं होती है एंड हाईली रिएक्टिव मटीरियल्स कैन बी मशीन इजिली बिकॉज मशीन इज डन इन वैक्यूम देखिए क्या होता है कभी कुछ मटीरियल्स होते हैं जो एयर के कॉन्टेक्ट में आने पर या फिर वाटर के कॉन्टेक्ट में आने पर फायर पकड़ लेते हैं या फिर उनका ब्लास्टिंग प्रॉपर्टीज उनके अंदर होती है या फिर वो ऐसा कुछ रिएक्शन करते हैं कि वो मशीन नहीं होने देते बट वैक्यूम के अंदर कुछ भी नहीं होता तो जो रिएक्टिव मटेरियल्स होते हैं वो भी आप इससे मशीन कर सकते हैं डिसएडवांटेज जाहिर सी बात है हाई कैपिटल कॉस्ट होगा बहुत ही ज़्यादा बिकॉज ये सेटअप वैक्यूम इसमें मेंटेन करना होता है तो वैक्यूम मेंटेन करना ही अपने आप में बहुत कॉस्टली होता है हाई स्किल ऑपरेटर्स आपको रिक्वायर होंगे बिकॉज यू हैव टोटल वेरी वेरी फाइन होल्स तो आप लिए उसके लिए आपको स्किल ऑपरेटर्स चाहिए होंगे लो मटेरियल रिमूवल रेट है इसके अंदर बहुत कम मटेरियल रिमूवल रेट है अगर आपके पास बल्क में है मास प्रोडक्शन के अंदर कोई काम करना है तो आपके लिए ये प्रोसेस तो कम से कम एम्प्लॉय नहीं कर पाएंगे एंड रेगुलर मेंटेनेंस इज़ रिक्वायर्ड जैसे अगर आप इस इसके अंदर वैक्यूम लूज हो जाता है तो आपको वैक्यूम चैम्बर को बार बार चेक करना पड़ेगा लेंस की सेटिंग आपको बार बार देखनी पड़ेगी जो डिफ्लेक्टिंग कॉयल है उसको आपको बार बार चेक करना पड़ेगा सो इट इज़ नॉट अ वेरी सिंपल सेटअप कि आप एक बार बनाया एक बार किया तो हो गया इट हैज़ टू बी मेनटेन रेगुलरली सो मटीरियल रिमूव रेट इज़ वेरी लो कम्पेयर टू अदर कन्वेंशनल प्रोसेस इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस परफेक्ट वैक्यूम and it is also very difficult to produce a perfect vacuum तो इसी वजह से भी इसका ये एक disadvantage के अंदर count होता है so I hope uh, you understood what is electron beam machining thank you very much students hi this is Professor Cummings and this is a brief video on geometric dimension intolerance and, and are also known as GDNT. And what I want to cover in this video is some of the basics of why you want